Dann schauen wir mal kurz unsere Gedankenspiele. Jetzt haben wir so viel, da kann man doch wohl was kombinieren. Ne, das zumindest nicht. Aha, da haben wir was. Ascha ist, ein äh, ist eine unersättliche Mörderin. Ascha ist eine untote Mörderin, die Menschen tötet, um ihr Blut zu trinken. Wow, gut kombiniert. Ist das nicht wortwörtlich das, was uns der Kerl vorher gesagt hat? Aber gut. Jetzt haben wir es mit eigenen übernatürlichen Visionsaugen gesehen. Äh, Raymonds Verbleib. Ein Mann namens Raymond wurde Zeuge von Aschers Angriff und scheint in irgendeiner Weise mit ihr zu tun zu haben. Am Ort des Geschehens ließ er eine Tasche zurück, in der ich einen Brief fand. Offenbar ist er im Devil's Reef Hotel untergebracht und hat seine Zimmermiete nicht bezahlt. Bei mir im Hotel. Das eine Nachbarzimmer, das schon immer verschlossen war, komischerweise, ist etwa mein... Mein Mörder, also der, der Kerl, den ich suche, schon immer direkt neben mir gewesen. Aber am Anfang des Spiels hat doch auch der Hotelier sich beschwert, dass ich so rumgeschrien hätte in der Nacht. Und ich dachte mir noch, na, unser Charakter ist crazy, vielleicht hat das wirklich getan. Aber das war vielleicht der Nachbar, der da, der war es wahrscheinlich. Wer weiß. Keine Ahnung. So, die anderen beiden passen nicht zusammen, aber dann müssen wir jetzt wohl ins Devil's Reef. Na dann los. Weil ihn die Menschen ankotzen, kann man ihn doch nicht verübeln. Ja, aber deswegen gleich die Existenz auslöschen. Ich meine, gut, er ist ja selber irgendwie so ein altes Wesen, so ein alter Gott. Und vielleicht will er einfach nur, dass die alten Götter zurückkehren, die alten Wesen. Im Endeffekt sind ja im Cthulhu-Universum die Menschen eh nur so eine nichtige kleine Nebenerscheinung, die halt so zufällig entstanden ist, aber eigentlich nur halt in dem Zeitraum, der gerade frei ist, bis die großen Götter, die großen Alten zurückkehren und dann ist eh wieder vorbei. Die können eigentlich nur von außen zusehen, wie sich kosmische Ereignisse ereignen, die sehr bald schon zu ihrem Ende führen werden. Weil es ist viel Größeres am Werk. Aber in dem Spiel scheinbar nicht. In dem Spiel habe ich scheinbar die Kontrolle drüber. Na gut. Warum nicht? Eigentlich funktionieren die Lovecraft-Geschichten schon so, dass, man, dass die, die, die Protagonisten, die Erzähler, eigentlich immer nur Zuschauer sind von irgendwas, das sich deren Macht und deren Verständnis total entzieht. Das macht ja gerade kosmischen Horror irgendwie aus. Bin ich hier richtig? Oh, warum nicht? Gehen wir hier an Land, wenn ich hier jemals wieder rauskomme. Oh nein, komm schon. Ach, es hat sich bewegt. Komm, ja, Rückwärtsgang. Ja, ich dachte schon, jetzt bleiben wir hier für immer stecken. Aber wir haben es geschafft. Aber das ist ein Videospiel. Scheinbar muss der Protagonist in dem Videospiel immer irgendwie das auserwählte Wesen sein. Anders geht es scheinbar nicht. Und deswegen sind wir hier natürlich auch der auserwählte. Ist eh klar. So, auf in unser altes Hotelzimmer. Der Phönix aus der Asche. Moment mal. Ach so, das ist noch eine alte. Ja, das dauert immer ein bisschen, bis hier die Ladebildschirmtexte angepasst werden. Die einzelnen Fälle sind ja doch ziemlich lang immer. Da steht noch der Anfangstext des Falls. Den haben die jetzt aber schon lange nicht mehr aktualisiert. Das ist ja wirklich schon ein alter Hut. Aber gut. Ist das ein Hai? Ja. Man-Eater! Mensch, ich freue mich auf Man-Eater. Ich glaube, das wird ein bescheuertes, albernes, lustiges Spiel. Ich bin gespannt. Das wird bestimmt doof und trashig, aber eben genau deswegen vielleicht auch sehr cool. Ich hoffe es.
Äh, was mache ich hier eigentlich? Ich laufe einfach stur dem falschen Marker nach. Wir waren ja eh schon da, wo ich hin muss. Ich hatte der Hai irgendwie irritiert. Äh, auf andere Gedanken gebracht. Und dann war ich in Gedanken schon wieder ganz woanders. Nämlich, dass ich mal schauen muss, wann ob Man Eater schon einen festen Release-Termin hat. Über das habe ich gerade nachgedacht, während ich drüber geredet habe. So kann es gehen. Da, dabei müssen wir doch ins Hotel. Und so wird das Tee blinkt wahrscheinlich bald ins Hall. Aber wo ist hier der Eingang? <lacht> da hinten. Tür gibt nicht nach. Oder sind wir etwa der gedankenmanipulierte Kerl von Anfang an? Wahrscheinlich nicht. Huh. Vielleicht muss ich mal mit dem Hotelier reden. Aber hier ist irgendwie nix. Das ist ja auch ein schönes Hotelzimmer. Ich rede mal mit dem Hotelier. Mal schauen, ob der was weiß über den Handlanger der Priesterin. Der hat ja auch den Mahnbrief geschrieben, ne? Insofern. Ah ja, tatsächlich. An einem Tatort fand ich einen Brief von Ihnen, der an einen Au. Schuldner gerichtet ist. Würden Sie mir verraten, wer der Schuldner ist? Das weiß ich doch nicht. Wie das? Müssen Sie oft solche Briefe schreiben? Ja. Dank Neuankömmlingen wie Ihnen, die Oakmans überschwemmen. Ein anderer Neuankömmling hat einen Standardbrief für mich aufgesetzt, um seine Schulden zu begleichen. 50 Exemplare davon habe ich noch. Clever, nicht wahr? In der Tat. Aber das hilft mir nicht weiter. Hier ist ein Mann namens Raymond abgestiegen, richtig? Und was geht Sie das an? Ich muss mit ihm reden. Reden Sie doch mit einer Wand. Raymond Archer ist nämlich nicht hier. Ist vor ein paar Tagen weg und nicht wiedergekommen. Bezahlt hat er auch nicht, der verfluchte Neuankömmling. Was ist mit seinem Zimmer? Hat er irgendetwas dort zurückgelassen? Nur Müll und einen Haufen verrücktes Zeug. Sehen Sie sich ruhig in seinem Zimmer. Aha. Um. Es ist das neben Ihrem. Habe ich mir schon gedacht. Man sieht sich. Taucher Equipment. Wow, der war fleißig beim Wandbepinseln. Ich kenne einige dieser Orte. Ein Hinterhof voller Leichen. Joseph Hills Haus. Warum hat er das alles gezeichnet? Hör auf damit! Bitte hör auf! Warum zeigst du mir all diese abscheulichen Grausamkeiten? Ich halte das nicht mehr aus! Tja. Er hat quasi seine Visionen rausgezeichnet aus seinem Kopf. Hat Raymond seinen Sauerstoffbehälter von dort, wo ich meinen her habe? Wer weiß, vielleicht. Aha, die Statue ist irgendwie verhext oder so. Und ist in Wirklichkeit ein Tagebuch. Okay. Raymonds Tagebuch, 3. Oktober. Habe Arbeit in einem überfluteten Labor in der Moorland Road zwischen der Sea Avenue bla 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 gefunden. Der Chef redet zwar komisches Zeug, aber es könnte Gold dabei herausspringen. Ich dachte, hier sind nur Patronen was wert. Was will er denn mit Gold? 20. Oktober. Habe einen Taucheranzug für die Mission aufgetrieben. Gut, dass ich mich damit auskenne. Ich muss jetzt wieder irgendwo runter tauchen. Der Zielort befindet sich nämlich unter Wasser. Der Steff meinte, der Eingang sei mit fünf großen Steinen gekennzeichnet. 23. Oktober habe es nur knapp mit der Mumie, die er wollte, rausgeschafft. 
Und dann war da nicht mal Gold in der Gruft. Werde, werde sie ins Labor bringen. Der Chef behauptet, er kann mit den Toten reden. Hoffen wir, dass die Mumie sagt, wo das Gold ist. 9. Januar? Ich kann nicht. Wie ist es möglich? Woher habe ich das wissen sollen? Ich kann nicht schlafen. Die Mumie, Ascha, flüstert die ganze Zeit. Sie versteckt sich unter Wasser in der Gruft. Verschone mich. Verschwinde aus meinem Kopf. Na dann. Haben wir schon unseren nächsten Anhaltspunkt. Irgendwie trägt das, dass die NPCs so leere Hüllen sind, durchaus zur Atmosphäre bei. Es passt. Also wenn es in irgendein Spiel passt, dass die NPCs einfach nur rumstehen und sinnlose Sachen machen und man nicht mit denen interagieren kann, dann zu diesem Spiel. Dann zu diesem Szenario. So, jetzt schauen wir mal kurz in unsere Fallmappe. Also, das Tagebuch. Dann muss ich jetzt mal kurz hier anheften und schauen. Überflutetes Labor... In der Moreland Road. Äh, Salvation Harbor schon wieder. In der Moreland Road. Im Norden. Wo denn? Ach, die große. Die blende ich immer aus, irgendwie die markierten. Die Grenzstädte. Äh, Straßen. Zwischen C. Smith Avenue und Powderhouse Street. Hier, also hier im, im überschwemmten Bereich. Ja, ist logisch. Ist ja auch ein überschwemmtes Labor. Na dann, schauen wir da mal hin. Könnte ich gleich hier mit dem Boot eigentlich einsteigen und losfahren. Warum nicht? Wie spät ist es jetzt? Ah ja, eine halbe Stunde haben wir noch ungefähr. Schauen wir mal. Ähm, und jetzt gleich. Obwohl, ich könnte auch... Fahren wir geradeaus durch die Old, Old Church Street... Die Old Church Street. Wow. Krasser Beleuchtungswechsel. Heute hat es bei uns geschneit und es war ein Gewitter. Ein Schneegewitter mit Donner und allem. Das habe ich erst einmal in meinem Leben bisher erlebt. Und jetzt zum zweiten Mal. Okay, und das gerade, das war auch weird. Aber so Schneegewitter sind schon weird. Weil irgendwie passt das gar nicht zusammen. Aber so war's. <lacht> so, ich glaube, jetzt sind wir schon langsam da, oder? Da ist wohl die Hölle zugefroren. Wahrscheinlich. Ich habe auch ein paar Schweine fliegen sehen. Glaube ich. Genau, wir sind schon hier. Wahrscheinlich das da. Keine Ahnung, aber da können wir zumindest andocken. Und ich ziehe lieber schon mal unsere Waffen. Und werde gleich mal schauen, ob wir inzwischen schon wieder ein bisschen Munition für irgendwas craften können. Ja. Na, immerhin. Immerhin hat sich schon mal gelohnt, dass ich aufbessere, dass wir mehr Munition mitnehmen können. Zumindest für unser Repetiergewehr. Okay. Gibt es eigentlich noch lebende Menschen in dieser Stadt oder sind mittlerweile alle tot? Letzte Notiz. Hat er das geschrieben? Und weil er wusste, er stirbt gleich? Ich ertrage das nicht länger. Es bricht mir das Herz, in die hungernden Gesichter meiner Familie zu blicken. Ich versuche zu lächeln und sage, dass dieses Elend bestimmt bald ein Ende haben wird. Aber ich kenne die Wahrheit und glaube, dass sie insgeheim den Ernst der Lage auch begriffen haben. Es gibt keine Rettung. Ich habe eine Patrone für jeden von uns beiseite gelegt und gut versteckt. Sie sollen gar nicht wissen, was ich tun werde. 
Lebt wohl, meine Lieben. Ich hoffe, ihr könnt mir vergeben. Das ist ja mal ein Scheißplan. Alle erschießen, nur weil man verhungert. Dann hackt ihr doch erstmal den Arm ab und, und dann könnt ihr erstmal alle den Arm essen. Das wäre doch mal ein Anfang. Und dann hat man gleich wieder ein paar Tage Luft. Und zur Not, bring dich selber um und opfer dich, damit deine Familie dich essen kann. Bevor du alle umbringst, du egozentrischer Sack, du. Geh mir auf die Nerven. Ah, oh, Hilfe, oh Gott. Ich dachte jetzt, dass die oben sind, aber wenn die dann hinter mir immer spawnen, die Gegner, das macht das noch viel gemeiner alles. Hey, was soll das jetzt? Hey, hörst du jetzt auf? Sag mal. Ihr ja, stürmt mal auf mich zu, komm. Ach, wenn ich mich mit, dem, mit der Steuerung ein bisschen schneller umdrehen könnte, würde ich auch seinen Schwachpunkt treffen. Ah, der Nächste. Ach, Mann, ich hasse das. W warte mal. Hallo? Ich habe mir schon gedacht, der leuchtet so komisch. Und jetzt regeneriert sich der, oder wie? Jetzt ist er wirklich tot, oder? Ja. Holy Pepperoni. Was war denn das? Jetzt können die sich schon regenerieren. Das gefällt mir aber gar nicht. Ah. Oh, Munition für... Ka ah, aber wie ein Schuss, oder wie? Ja, anscheinend. Sehr schön. Besser als nichts, schätze ich mal. So, ich hoffe, hier kommen keine Monster mehr, aber dafür gibt es hier hoffentlich sehr viel zu looten. Das wäre gut. Zum Glück haben in der Stadt wirklich alle, überall in ihren Nachkästchen Munition rumliegen. Oder leere Patronenhülsen zumindest. Sind leere Patronenhülsen eigentlich auch was wert, wenn die Stadt schon nur mit Patronen handelt? Vielleicht ist es das so, dass eine richtige Patrone irgendwie den Wert von einem Dollar hat und eine Patronenhülse ist dann so ein Cent oder so. Zum Beispiel. Ja, hier findet man zum Glück ein bisschen was. Hier ist auch ein Erste-Hilfe-Paket. Na, ich habe zwar nicht viel abbekommen, aber wenn wir schon ein kostenloses Erste-Hilfe-Pack kriegen, dann nehmen wir das natürlich. So, ich glaube, ich kann jetzt wenigstens wieder ein bisschen Munition herstellen. Gut. Schon besser. Neun Schuss für die Tommy Gun ist jetzt auch nicht die Welt, aber besser als nichts. Ich meine, die haut ganz schön rein, habe ich schon festgestellt, insofern. Und das Gewehr macht halt ordentlich Schaden, zumindest. Na gut, gehen wir nochmal hoch. Wo nix ist. Irgendwie. Scheinbar. Hm. Komisch. Aber ich bin hier schon richtig, oder? Ich meine, ehrlich gesagt, sieht das auch gar nicht wie ein Labor aus, sondern wie ein Wohnhaus. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, vielleicht bin ich hier gar nicht so richtig. Wie ich dachte. Überflutetes Labor ist das hier, glaube ich, nämlich nicht. Muss ich sagen. Irgendwie. Ah, da drüben ist auch noch ein Loch in der Wand. Vielleicht sind wir hier einfach falsch. Ich meine, schwer zu sagen, aber das ist wirklich ein Wohnhaus und kein Labor. Ha, na gut. Dann versuchen wir es mal gegenüber. Kann man ja nicht wissen. <lacht> äh, da, genau. Da steht auch ein Schild drüber. Was steht da drauf? 
Nix. Nur schlecht. Aber schauen wir mal. Ich höre schon wieder Monster. Ah, da kommen sie alle die Treppe runter. Gewatschelt. Ziel halt. Ich kann nicht zielen. Wirklich nicht. Irgendein Bug im Spiel. Mein Charakter bewegt sich auch sehr komisch. Und ich kann nicht mehr zielen. <lacht> Komm schon, Spiel. Wirklich jetzt? Ah, okay. Jetzt geht's, glaube ich, wieder. <lacht> Toll. Die Tommy Gun ist so stark. Die macht pro Schuss, glaube ich, mehr Schaden oder genauso viel Schaden wie das Repetiergewehr. Das aber super lahmarschig ist. Das ist schon sehr krass. Ein Verletzter versuchte mit aller Gewalt in dieses Zimmer zu gelangen. Was auch immer in diesem Labor vorgefallen ist, hatte nicht viel mit normaler Wissenschaft zu tun. Ah. Ich glaube nicht, dass damit Operationen durchgeführt wurden. Echt nicht? Es sieht schon so aus. Ich meine, Operation, das ist halt Auslegungssache. Aber es sieht schon so aus, als wurde damit organisches Gewebe zerschnitten. Actarium de Vitam Pyresci. Die, essentie die essentiellen Salze von Tieren können so properiert... Ah, das ist ein Originalzitat aus einem Lovecraft... Äh, 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 aus einem lovecraft Kurzgeschichtenbuch. Ich weiß nicht welchen, aber ich habe David Nathans Stimme noch im Ohr, wie genau das vorliest. Die essentiellen Salze von Tieren können so properiert und konserviert werden, dass ein kluger Geist durchaus die gesamte Ache Noah in seinem privaten Studienzimmer aufbewahren und dem vollständigen Körper eines Tiers aus dessen Asche nach Begehr auferstehen lassen könnte. Und mittels dieser Methode vermag ein Gelehrter ohne jegliche kriminelle Nekromantie aus essentiellen Salzen des menschlichen Staubs, zu dem der Körper zuvor zerfiel, jeden Toten ahnen zu erwecken. Borellus. Das ist wortwörtlich aus irgendeinem Lovecraft-Buch. Und ich frage mich, ob das vielleicht sogar... Könnte ja sogar eine Quelle aus der echten Welt haben. So mittelalterliche Mediziner könnten schon irgendwie so einen Quatsch aufgeschrieben haben. Wer weiß. Sieht aus wie eine Mischung aus Asche und Salz. Die essentiellen Salze von irgendjemandem. Ich nicht wissen, woher das stammt. Tagebuch des Alchemisten, 7. Juni. Materialisierung erfolgreich. Musste Opfer mit Säure zum Reden bringen. Wer hätte gedacht, dass die Gruft der Eingang ist? 12. September. Materialisierung erfolgreich. Der alte Dialekt des Verstorbenen ist schwer zu verstehen. Zudem weiß er nicht, was man gegen den Wahnsinn tun kann. 23. Oktober. Raymond fand die Mumie, die ich haben wollte, aber trotz Säure weigert sie sich über Kygona und den Wahnsinn zu sprechen. 9. Januar. Raymond will sein Gold haben, aber sie verrät nichts, weil ich kein Auserwählter bin. Ich muss zu härteren Mitteln greifen. Solange ich, ihr äh, solange ich ihre essentiellen Salze habe, kann ich sie wiederbeleben. Na dann. Das heißt, er hat die Mumie quasi aus ihren essentiellen Salzen wieder erweckt und wollte sie durch Folter zum Reden bringen. Ist scheinbar nicht gut für alle Beteiligten ausgegangen oder so. Nun, nun. Das heißt, da hinten wurden wahrscheinlich die gefoltert. Sogar mit Bandkreis oder so am Boden. Was auch immer in diesem Labor vorgefallen ist, hatte nicht viel mit normaler Wissenschaft zu tun. Hm. 
Aber hier muss doch noch mehr sein, oder? Das war's doch wohl noch nicht. Ich schau mal kurz in meine Aufzeichnungen. Puh, ich dachte schon, das Spiel stürzt ab. Ähm. Überflütetes Labor. Ne, genau, da, da habe ich noch nicht alle Schlüsselhinweise gefunden. Da muss ich noch irgendwas übersehen haben. Gebe ich mal nochmal alle Regale und alles ab. Und schau mir alles nochmal im Witcher Mode an. Du, 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 du. Da liegt noch ein Zettel oder sowas. Nö, nee, der ist nicht wichtig. Ein Verletzter versuchte mit aller Gewalt in dieses Zimmer ah. zu gelangen. Äh. Cool. Neues Zimmer. Mit Schießpulver und Alkohol. Aber sonst leider irgendwie auch nichts. Obwohl ein Verletzter mit aller Kraft versuchte hier reinzukommen. Aber hier ist gar nichts. Ja. Hm. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich in die Gefängniszelle? Nee, auch nicht. Ich glaube nicht, dass damit Operationen durchgeführt wurden. Ja, aber was soll ich denn jetzt hier machen, Spiel? Sag mir das doch bitte mal. Ah, warte, hier ist irgendwo was. Aber wo? Hier vielleicht? Nee. Doch, warte, da war was. Oder? Nee, doch. Achtung. Ach, ich muss schon sehr genau. Hier. Ja, hier. Okay. Meine Güte. Warum kann die alte Aztekenpriesterin Englisch? Sie wird nicht mit ihnen reden. Nur die Saat darf davon wissen. Und war eigentlich ihre Aztekenschmuckbekleidung auch in ihrer essentiellen Salzenasche enthalten? Oder wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? <lacht> Naja, und ihre Kriegsbemalung. Wahrscheinlich. Ach ja. Und nu? Jetzt habe ich nochmal einen Anhaltspunkt gefunden. Ah, hier ist mein Detektivmodus. Na Gott sei Dank. Versprochen, dass wir reich sein werden, Hill. Fragen Sie nach Gold und lassen Sie diesen Unsinn über Kithin, Abla, Na und Siegel. Ja, du hast recht, Aldous. Es war ja eine Mumie. Die hatte halt dann noch ein bisschen Schmuck und Kleidung. Die haben ja nicht nur Asche gehabt in dem Fall. Die reden ja von der Mumie dauernd. Helfen Sie ja, mir, okay. Unwirksam. Dann schauen wir uns das mal an. Dann schauen wir uns das mal an. Ich schätze mal, es geht damit los, dass noch alle leben. Sie haben versprochen, dass wir reich sein werden, Hill. Fragen Sie nach Gold und lassen Sie diesen Unsinn über Kithin, Abla, Na und Siegel. Aber dann ist die Mumie ausgebrochen. Dang. Sie haben die Bankreise unwirksam gemacht. Oder wurde sie absichtlich befreit? Sie haben die Bankreise unwirksam gemacht. War das Absicht oder ein Versehen? Und dann hat er sich da drin versteckt mit seinem Gewehr und währenddessen wurde er kaputt gehauen. Helfen Sie mir, Sie Scheißkerl! Halten Sie dieses Monster auf! Lassen Sie mich rein! Joseph Hill und Raymond folterten Usha, um herauszufinden wie Cathigna betreten werden kann. Sie konnte sich befreien und griff sie an. Hill floh und ließ Raymond allein mit ihr zurück.
Und jetzt fallen wir wieder in Unmacht, oder? Daran werden wir ohnmächtig. Ich glaube, der ist nicht für den Detektivjob halt. gemacht. Ach so, was ist jetzt los? Etwas zu sagen. Raymond. Hä? Ich habe nach Ihnen gesucht. Wir müssen uns über die untote Maya-Priesterin unterhalten. Sie müssen ihr nichts antun. Sie weiß, was Sie wissen wollen und will mit Ihnen eine Abmachung treffen. Wo kommt der plötzlich her? Naja. Erst wollten Sie Usha erschießen und jetzt erledigen Sie für Sie Botengänge? Wie kam es zu diesem Sinneswandel? Sie hat sich dieses Körpers bemächtigt. Sie will Ihnen keine Angst machen. Jemanden als Marionette zu benutzen, ist auch nicht gerade vertrauenserweckend, Usha. Was für eine Abmachung soll das sein? Sie, Auserwählter, müssen in die Tiefen hinabsteigen und in den Kern vordringen. Sie kennt den Weg. Das wollen wir eigentlich auch, oder? Ich muss Cathigna betreten, um diesen Wahnsinn zu beenden. Wenn du mir sagst, wie ich das bewerkstelligen kann, werde ich dir nichts antun. Wie großzügig. Helfen Sie ihr. Dann wird sie Ihnen sagen, wie Sie Ihre Bestimmung erfüllen können. Was genau soll ich für dich tun? Töten Sie diesen Zauberer, Joseph. Er lässt Sie nicht in Ruhe. Er wird Jagd auf Sie machen und Sie abermals versklaven. Ähm. Was würdest du tun, wenn du frei wärst? Leben. Ach was, na dann. Warum soll ich Joseph töten? Und warum nennst du ihn einen Zauberer? Er raubte ihren Körper, er weckte sie von den Toten und zwang sie wieder zu atmen. Er legte sie in Ketten, um sie zu schneiden, zu stechen und zu verbrennen. Du willst also Vergeltung üben. Sie will frei sein. Doch das kann sie nicht, solange der Zauberer am Leben ist. Warum hast du Joseph nicht einfach gesagt, was er wissen wollte? Was für einen Unterschied hätte es schon gemacht? Der Zauberer verdient es nicht, dieses Wissen zu erlangen. Er wird von Stolz und Gier gelenkt. Sie wollte damit lieber auf die von Kauil Auserwählten warten. Und einer von ihnen sind sie. Gezeichnet und an sein Schicksal gebunden. Sie sieht es in ihren Augen. Wenn ich tue, worum du mich bittest, wo werden wir uns dann treffen? Bei den Steinfingern im Garten der Toten. Geht das auch ohne Geheimniskrämerei? Ich habe all diese Rätsel langsam satt. Sie glaubt, dass ihr Geist dafür gewappnet ist, dieses Rätsel zu lösen. Naja, die Steinfinger im Garten der Toten sind das Grabsteine am Friedhof oder so. Ich tu dir den Gefallen. Ist ja nicht mein erster Mord. Hey, kann ich nicht irgendwie einfach kein töten? Aber das ist hundertprozentig, so wie ich das Spiel kenne. Genau. Alter schreibt auch gerade. Der Kern des Spiels ist tötet Dings oder Bums. Ist das hier auch so? Entweder töte ich jetzt die, die Zauberer oder die, die, die Priesterin wahrscheinlich. Und wenn ich mich da entscheiden muss, dann töte ich natürlich den Zauberer lieber. Die Priesterin. Wobei, muss die dann immer noch Blut trinken und so? Das ist schon auch problematisch. Aber die ist hier das Opfer auf jeden Fall. Im Erstmal. Und außerdem, ach, ist ja, ist jetzt ja, ey, wurscht. Nach all dem, was ich im Labor zu Gesicht bekommen habe, bin ich auf deiner Seite. Sie wird auf sie warten. Außerdem will ich sie von Angesicht zu Angesicht sehen. Ach, mein Kopf. Ich kann nicht. Wo bin ich? Ja, wo ist er denn? So, Kraften. Schauen wir mal. Wir können bestimmt schon wieder ein bisschen Munition machen. Ja, zwei Schuss für die Tommy Gun. Aber die sind so mächtig, dass sich das trotzdem auf jeden Fall lohnt. Auch wenn es nur wenig sind. Okay. Na dann. Äh, und Gedankenspiele können wir auch noch machen. Boah, haben wir da viel Fetzen. Mal schauen. Da werden wir schon was finden, was da zusammenpasst. 
Aha, Joseph Hill hat Raymond hintergangen. Hill heuerte Raymond an, um Aschers Leiche zu beschaffen, aber ließ ihn im Stich, als Ascher sich befreien konnte. Ja, oh, genau. Okay, das haben wir gesehen. Da muss man eigentlich gar nicht so viel kombinieren dafür. Aschers Versteck. Ascher hält sich unter Wasser in der Gruft versteckt. Der Eingang befindet sich auf dem Friedhof und ist mit fünf fingerförmigen Steinen ge gekennzeichnet. Genau das bat mich Joseph Hill herauszufinden. Genau. Ascher hilft mir, wenn ich Hill töte. Ascher kann sich nicht selbst an Joseph Hill rächen. Wenn ich ihr helfe, verrät sie mir das Geheimnis von Kythgona. Ich hoffe, wir können vorher nochmal mit Ascher reden. Äh, nicht mit Ascher, mit Joseph Hill reden. Joseph Hill suchte nach Antworten. Joseph Hill hat Ascher und andere Tote erweckt, um mehr über den Wahnsinn zu erfahren. Mhm. Genau. Oh, jetzt muss ich hier eine Schlussfolgerung oder eine Entscheidung treffen. Ich sollte mit Hill zusammenarbeiten. Kann man Joseph Hill... Man kann Joseph Hill nicht trauen. Ha. Joseph Hill kann mir dabei helfen, Kythgona zu betreten. Wir haben dasselbe Ziel, den Wahnsinn zu stoppen. Joseph Hill benutzt mich nur, um mit Ascher fertig zu werden. So wie er auch Raymond benutzt hat. Man kann ihm nicht trauen. Ich würde sagen, nachdem ich gesehen habe, dass der alle möglichen Leute gefoltert und so weiter hat, würde ich ihm mit ihr nicht trauen. Würde ich jetzt mal sagen. Ist kein sehr sympathischer Kerl auf jeden Fall, finde ich. Und dann haben wir noch... Ascher hat Joseph Hill nichts verraten. Ascher wurde von Joseph Hill gefoltert, aber gab nichts preis, da er kein Träger der Saat ist. Und auch hier muss ich jetzt eine Entscheidung treffen. Ascher wird mir nichts verraten. Was? Das ist eine Fasch äh, Falle. Ascher will nur, dass ich Joseph Hill töte und wird dann nichts mit Kythgona ver über Kythgona verraten. Das glaube ich eigentlich nicht. Ascher kann etwas über Kythgona sagen. Ich könnte mit Ascher eine Abmachung treffen, um Wissen über Kythgona zu erlangen und sie nur einer, die sie nur einer Saat anvertraut. Das nehmen wir. Ah, und jetzt kommt die große Schlussfolgerung. Joseph Hill muss sterben. Na gut, wenn das Spiel das so sagt. Wenn ich Ascher nicht töte, wird sie weiterhin das Blut Unschuldiger trinken. Ach so, ja, das war eine wichtige Information, die ich vorher gern gehabt hätte. Weil das finde ich natürlich nicht gut, dass die jetzt hier die ganze Zeit Blut trinken muss. Kann ich mich da nochmal umentscheiden, bitte? Weil, ich meine, das geht halt auch nicht. Ich kann nicht einfach einen amoklaufenden Vampir auf die Welt loslassen. Das kann ich leider nicht machen. Was wäre denn hier die Schlussfolgerung? Ascher und Joseph Hill müssen sterben. <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht. Soll ich alle umbringen? Ganz gleich, mit wem ich kooperiere. Nee, warte mal, weil jetzt mal ganz ehrlich, Ascher hat Tote erweckt und die gefoltert. Das ist ziemlich scheiße. Aber ich meine irgendwie, oder? Ascher muss sterben. Joseph Hill ist zwar wie besessen davon, Tote zu erwecken... Und könnte noch gefährlichere Kreaturen erschaffen. Aber wir haben ein gemeinsames Ziel, dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Ascher ist ein Monster, dem man nicht trauen kann. Ich muss sie töten und Joseph Hill ihre Asche bringen. Ah, das ist schwierig. Ah. Wenn sie dann immer nur einen halben Liter trinkt. <lacht> ja, das ist, stimmt. Sie könnte, man könnte ja vielleicht so ein... Ich weiß ja nicht, wie viel Blut die braucht, aber vielleicht könnte man ja so ein Abkommen mit dem örtlichen Krankenhaus treffen. Aber das ist halt jetzt echt verzwickt. Ich finde ehrlich gesagt total unnötig, beide umzubringen. Hä? Jetzt gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass ich... Ah doch, ich finde es total unnötig, beide umzubringen. Was steht denn da? Ganz gleich, wie ich mich entscheide, sowohl Asher als auch Joseph Phil sind eine Gefahr für Augmont. Am besten wäre es, irgendwie an die Information zu gelangen, die ich brauche und dann beide zu töten. <lacht> Ach, nee. Ich glaube wirklich, dass ich... Irgendwie ist mir ehrlich gesagt die Vampir... die Vampirpriesterin Asher sympathischer wie der Kerl. Okay, ich arbeite mit der Vampirpriesterin zusammen. Was soll's? Jetzt bringen wir mal... Wissen Sie was? Jetzt bringen wir mal den, den Ascher um. 
äh, Quatsch, den Hill um. Und dann können wir schauen, ob wir die Ascher leben lassen. Vielleicht können wir mit der reden, weil die kann jetzt auch nicht irgendwie dauernd unschuldige Leichen aussaugen. Also Leichen schon, aber sie kann nicht Leute umbringen, damit sie zu Leichen werden, die sie aussaugen kann. Ach, was weiß denn ich. Jetzt, wir können ja nochmal drüber schlafen, weil für heute ist jetzt erstmal Schluss, würde ich sagen. Ähm, genau. Dann machen wir am Donnerstag weiter, wo der erste Special-Stream schon erreicht wurde, auch quasi. Äh, genau. Das machen wir. Na gut, Leute. Dann vielen Dank fürs Zusehen und eine gute Nacht und hoffentlich bis Donnerstag. Dann macht's gut. Bis dann. Ciao.